Selam arkadaşlar sesim geliyor mu acaba? Gelir misiniz bir şeyler? Düzgün geliyor mu? Dinlemeye devam et bence sana fikir bir süre daha. Birazcık daha bir süre daha bekleyebiliriz. Evet bu gerçekten bıktıran bir konu. Ne kadar yapsak da etsek her seferinde ben biraz daha bıkıyorum bunu yaparken ama el alışında biraz daha hızlanıyor insan.
Sevgili Caner, geldim arkadaşlar. Problem ProScript, belki Osman Hoca veya Gökçe Hoca mı acaba bakacaktı bilmiyorum. Ben değilim. Onlara tekrar soralım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün Unrep konusuna Unrep tekstür hazırlarken çok önemli işimize yarayan UVW Map'in yani bizi kurtarmadığı durumlarda işimize çok fazla yarayacak olan bir durum. Bununla objeyi hazırladığım objeyi yani bunu bir zar gibi düşünebilirsiniz. Eskiden gazeteler zar da e, satarlardı. Sat, satmazlardı. Gazetelerle zar gelirdi. E, belirli oyunların için. Şimdi kesip yapıştırırdık ve zar haline gelirdi. Aynen onun gibi düşünebilirsiniz. E, Unwrap'in mantığını. Yani modellediğiniz o bir şey. E, tek düz, iki düzlemde, ikisiye düzlemlerini ve zevk açarak Photoshop'ta e, veya muadil programda tabii Photoshop kullanıyoruz genel olarak. Orada istediğiniz yerlerini boya desenler getirerek, bazı yaralar, bereler getirerek hazırlamanıza, bunu uygulamanıza yardımcı oluyor. Ve çok güzel sonuçlar veren bir uygulama çeşidi bu. Şu anda benim ekranımda gördüğünüz şu pocket topunda, iyi akşamlar, hoş geldiniz bunun tekstürü unreplenerek tabi hazırlandı. Dolayısıyla üstündeki çizikleri, yaraları, bereleri harmikatli bakarsanız, göreceksiniz. Yine şu metal kısımdaki çiziklikleri her şeyi unrep yardımıyla ve sonra tekstürleyerek ayarladık, hallettik. Bugün size bu topu üzerinden yine bir şeyleri anlatacağım. Ve çok açıklayıcı olacağını tam güzel bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır bu uygulama. Uygulamanın modeli linkte hemen videonun altında gördüğünüz linkte duruyor arkadaşlar. Derste öğrendiklerinizi muhakkak tekrarlamanız tekrarlamanızı istiyorum ki bir şey otursun. Çünkü anrep çabuk kaçan bir şey. Uçmazsanız, antrenmanı yapmazsanız bir şey kalmayacak aklınızda. E, kalmayabilir daha doğrusu aklınızda. E, dolayısıyla lütfen e, eğer ilgiliyseniz e, ve e, oradaki linkteki e, modeli indirip bugün benim size anlatacağım şekilde unrepleyip e, tekstürleyin. Yok. Ee, tek kuru, kurulu olması gereken program Max'in yanında Photoshop. Ee, Photoshop değil de eğer başka bir e, muadil e, orada da boyayabilirsiniz. Zaten Paint de bile boyayabilirsiniz ama tabii e, daha düzgün bir şeyler fırçalar kullanabilmek için e, kurulu değilse yapmak istiyorsanız makak Photoshop'u kuru veriniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi e, önce bir şu Unrap'in mantığı nedir? E, o bir basitçe. Daha sonra zaten uygulamamızın içinde e, Unrap'ini çıkarıp, daha doğrusu map'ini çıkarıp Unrap'leyerek Photoshop e, e, boyamayı e, ve buradan ilerleyeceğiz. devam ediliyor arkadaşlar. Dersler e, birazcık ak aksama oluyor bazen. E, ama derslere devam edilecek. E, siz takip etmeye devam edin. Lütfen. Bir de 
E, düzenle takip ederseniz güncel bazı sorunlarınızı, sorularınızı cevaplar bulacak. Buraya, buraya e, biz de zaten e, aksatmaya çalışıyoruz üç koldan. Osman Hocam, Gökçe Hocam'la da. Peki. Arkadaşlar, Adrep e, nasıl çalışan bir şey? E, bunu bir bakalım. E, ne yapabileceğiz? E, farz edelim. Bakıyla yapmıyorum. Çünkü Baksın UVW ile kullanımında e, bak seçeneğinde e, hemen hemen oturtabilirsiniz belki tek sırınızı ama e, daha dairesel formu olan silindir de çalabilir e, arkadaşlarım. O yüzden sahneme bir adet silindir çiziyorum. E, çizdiğim bu silindiri e, hemen şu yukarıdan aşağı gelen segmentlerini height segmentleri sıfırlıyorum. Yani minimuma indiriyorum daha doğrusu. E, şu anda silindirim Basit bir obje olarak. Pardon. Anrep'i ee, objenizi anreplemek için e, kullanacağınız şey yine UVW gibi bir modifier. Anrep bir modifier e, halinde, şeklinde geliyor. E, objenizi çizdikten sonra eğer üstüne e, poliye çevireyim o bişanı. Üstüne an U ve N harflerine bastığım zaman hemen UVW map'in bir üstünde unwrap UVW diye bir modifier görünüyor. E, modifier'ımı uyguladığım zaman e, aslında çok da farklı olmayan bir e, arayüz karşıma çıkıyor. Burada basitçe bir şeyleri açıklamam gerekirse objenizin aynı polido tekstlerini, segmentlerini ve poligonlarını seçip müdahale edebilirsiniz. Ve bunları burada yapmanız, yani daha doğrusu unwrap şu mantıkla çalışacak. Siz kesilme yerlerini unwrap'e göstereceksiniz. Buralardan objenizi kesip size 3 boyutlu değil 2 boyutlu bir çizim getirecek. Ve bu çizime daha sonra Photoshop'a atıp bunun için ilk adım zaten ikinci sırada olan Edge moduna girip önce objenizin nerelerinden kesileceğini Max'e açıklamanız. Bir objede, daha doğrusu bu objemde, silindirde şu üst yüzeyi ayrı Alt yüzeyi ayrı, şu arada kalan dik yapı oluşturan poligona ayrı bir şekilde e, kesilip açılırsa e, ortalama e, iyi bir sonuç e, verecektir. Zaten anlamamız adına hemen hızlıca bu işlem başlıyorum. Edge moduna girdim. Edge moduna girdiğiniz zaman size obje üzerindeki edge'leri tek tek e, seçtirmeye e, müsaade edecek. Unwrap modu. Gir. Şu üstteki edge'leri çoklu seçim olarak seçtim. E, tabii alttakileri de seçtim. Bunları çıkartacağım. Alt yardım alıp kontrolle buradaki edge'leri de altı oluşturan edge'leri de seçtim. Şimdi bu şekilde eğer ayırırsam her yüzeyi farklı bir evet. istemem. İstediğim şey üstün ayrı, altın ayrı ve oradaki şu gördüğünüz devam eden bütün bir rulonun açılarak düzlemsel bir şekilde tane gelmesi. Ee, dolayısıyla alt tuşuna basılı tutup şu ortadakileri şimdilik seçimimden çıkartıyorum. Şimdi e, seçili olan yüzeyi oluşturan e, ecler, alt yüzeyi oluşturan ecler. Bir de burayı ayırabilmek için, kesebilmek için ortadaki gövdeyi bir tane de dik olan e Bunu ne, hangisini seçtiğinizin o kadar önemi yok. Oradan kesecek bunu. Fakat e, modelinizi anlayabilirken arkadaşlar bu kesim noktaları. Bunların adı sim bu arada. E, dikiş yerleri gibi düşünebilirsiniz. Pardon affedersiniz. Objenin görünmeyen yani render 
yaptığınız zaman bir yerinden eğer bunu e, keserseniz e, birleşim yeri belli olmayacaktır. Aksi takdirde birleşim yerinizi belli edebilirsiniz. Unwrap'ın e, dikiş yerlerini saklamaktır. E, örneğin e, eğer bir surat unwrap'leniyorsa, eğer bir e, insan, e, karakter, figür, hayvan alışanacak ve e, pardon modellenmiş ve unwrap'lenecekse e, örnek olarak insanın her zaman e, bu kesim noktası kulaklarının arkasından e, çünkü yani alnının ortasından e, verirseniz bu kesimi orada tekstürün değiştiği görülebilir. Dolayısıyla kulaklarının arkasından, saç hizasından gibi yerlerden buradaki örnekte de eğer e, objemi bu açıdan render alacaksam seçiyorum. Şimdi Şimdi mantık ve bir şeye göre üst düzey, alt düzey ve buradan kesildiği zaman bu tümden açılarak e, dikdörtgen e, büyük bir e... şimdi e, bakın ilk adımımız e, buradaki edge'leri edge modundayken kırmızı işaretlemek. İşaretlediğiniz edge'lerin doğru olduğu hemen gelip şurada peel sekmemin altında Üçüncü seçenek olan Convert Edge Selection to Seams diyorum. Convert Edge Selection to üçüncü sekme olan Seams butonuna basıyorum. <gülüyor> Buna bastığım zaman artık ve bunlar kesim yerleri. Bunlar dikiş yerleri. Bunlar seam haline geliyor. Artık objenin buralardan e, kesileceğini açıklamış bulunuyoruz. Bir saniye arkadaşlar o zaman. Çok mu kesiliyor acaba? Pekala devam ediyorum. Zaten yani ses kusura bakmayın ben çok elimizde olan maalesef bir şey. Ben de yavaş yavaş yaparak anlat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar daha daha da sakince anlatmaya özen göstereceğim. Şimdi seçtiğim edgeleri. Yani birinci adımımız kesim yerlerini seçmekti. İkinci adım bu kesim yerlerini e, sime dönüştürmekti ve maviye döndüler. Daha sonraki artık adımım bunu peel'lamak ve bunu pelt yaparak e, yapmak. Pelt haritasıyla pelt maple en e, doğru çözüm e, olacaktır. E, yapacağınız işlem artık e, simleri belirlediğime göre poligon poligon da simleri değil her bir yere seçebilirim. Buradaki bütün o, e, yüzeyleri seçip kontrol A dedim. Eğer bunları böyle seçer seçmeyebilir. E, backfacing durumundan ignorluyor arkada kalanları. E, kontrol A ile seçerek her şeyi seçtim ama e, siz yine de benim objenizin etrafında bir dönün arkadaşlar. Ve bütün yüzeylerin kırmızı olduğuna e, emin olun. Eğer hiçbir şey kırmızı gözükmüyorsa e, gördüğünüz gibi olmasına rağmen muhtemelen F2 tuşuna basılmıştır. F2 e, kırmızı olan bu e, poligon e, editable poly ve edit poly e, kırmızı olan seçile poligonları izlemeye yarar. Daha doğrusu kırmızısını modellemede kolaylık e, olsun diye konulmuş bir kısa yoldur. Evet, seçimin doğru olduğunu göreceksiniz. Üzerlerimi seçtikten sonra artık e, peltlemeye başlayabilirim haritamın. Şimdi burada arkadaşlar e, yapmanız gerek e, aslında e, çok zor değil. E, ama e, aslında şöyle bir durum var. Next'te bu 2011, 12, 13 yıllar 
kadar içinleşmeye başladı e, Andrep olayı. E, ve aslında iyi de oldu. Çünkü gerçekten çok e, gıcık ve sıkıntılı bir süreçti. Şimdi nispeten çok daha e, rahatladı bu olay. Tüm poligonlarımı seçilirken şurada e, hatta seçiyorum tekrar. Şu, e, gördüğünüz gibi bakın şurayı da anlatayım. E, açılan sayfada yani health metana post gibi olan butona bastıktan sonra şu sayfa edit uv'ler e, sayfası açılır. Bu sayfa içinde de yine şurada bulunan vertex edge e, aynısı burada da vardır. Bu da aşağıya arkadaşlar. Dolayısıyla geldim. Buradan poligon modunu seçerek buna emin oldum. Ve yapmam gereken işlem Start Pelt butonuna basarak bu düzleme oturtmak. Start Pelt butonuna basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi e, hızlı bir işlem bu arkadaşlar. Bir şey kaçır, e, kaçırmadınız merak etmeyin. Bu şey. E, bunun aslında tam olarak gerçekten de e, yüzdü, derisini yüzdü, pestilini çıkardığı gibi bir şey yaptı. E, st stop Sırım bunu, bu işlemi. Şimdi burada gördüğünüz bu e, yüzeyler, burada arkada gördüğünüz silindirin gövdesini oluşturan yüzeylerin tamamı. Şu dışında gördüğünüz kırmızı beyaz e, kesik çizgilerle gelense bunu stretcher'a. Yani bakın şu pelt options'a hemen şu start pelt'e bastım. Hemen bastım. Burada tek bilmenizi şu anda istediğim şey bir başlangıç seviyesi için en azından select stretcher'ı aktif edip pardon arkadaşlar peltliyorum. İşin bittiği zaman stretcher'a şimdi döneceğim tekrar peltlendiğini görüyorum commit butonuna basmak Commit butonuna bastığım zaman düzleştirilmiş yüzeyimi burada bana tekrar kontrol edip bunu gelip dikkatlice move'la zaten move'da da dursun. Devam edeceğimiz işlem. Şurada kalan üst yüzeyim. Çünkü bu arada kalan şu yüzey şu anda gördüğünüz gibi burada peltlenmiş durumda. Şimdi üst ve alt yüzeyimi peltlemem gerekiyor. Bunun için de yine aynı mantıkla. Bir üst yüzeyimi seçtim. Basıyorum. Geldi buraya. Start pelt dediğim zaman direkt yine hızlı bir işlemle bunu tamamladı. Commit dediğimde gördüğünüz gibi bakın. Bu yüzeyi de alttaki yüzey için yapıyorum. Seçtim. Pelt. Stop ve commit. Şimdi Objelerim burada duruyor. Ee, burada duruyor. Ee, şimdi relax komutunu öğreneceğiz. Zaten bu işin e, aslında bu iş üç adımdan oluşuyor. Yani birincisi simleri doğru bir şekilde verebilmek ki bu tecrübe istiyor. Yani hani yıllarca, on yıllarca e, sahip olunması gereken bir tecrübe değil. İşte çalıştığınız takdirde Anrep'e artık objeye baktığınız zaman nerelerinden kesmeniz gerektiğini, nerelerinden keserseniz sırıtmayacağını kestirmeye başlıyorsunuz. İlk adımımız simleri belirlemek dedik. İkinci adımımız bu simleri peltlemek. Az önce yaptığımız işlem. Üçüncü adımımız ise bunları relaxlemek. Bakın objemi seçtim tamamını seçtiğini görüyorum ama aslında eğer şu butona basmasaydım Bakın bu element olarak bunu seçecektir. Bakın bunu deaktif ediyorum. Eğer şimdi tıklarsam bunları tek tek seçmeye başlayacağım. Ve eğer hepsini seçmek istiyorsam böyle seçebilirim. Ama tek hamlede seçebilmek için bunu açarsanız faydalı tamamını seçecektir. Şimdi dönüyorum. Objemin gövdesini seçtim. Yukarıdan Tools ve aşağıda Relax'ı buldum. Relax Tool'da e, kolay bir mantıkla e, çalışır. E, ya kenar açılarından e, objenizi relax 
tam olarak raf ya kenarlardan, ecilerden ya da poligondan. Poligon daha doğru sonuç veren, e, veren kesimdir. E, geldim bunu. Relax why? Ve start relax dediğim zaman bir süre bunu e, açacak ve sonra Burasını relax dedim ve apply dediğimde kapattım. E, gördüğünüz gibi e, size bahsettiğim gibi artık şunu düzlemsel olarak bana bir dikdörtgen halinde verdi. E, e, yüzeyimi de yani üst ve alt yüzeylerimi de relax diyeceğim aynı mantıkla. Her ne kadar çok gerek e, gözükmese de muhakkak her zaman relaxinizi yapın. Yine tools. Çık. Start. Apply. Kapamadan relax tool'umu. Alttaki yüzey, relax, apply. Şimdi burada üst yüzeyim, alt yüzeyim ve ortadaki gövdem olarak düşünüyorum. Ee, şey mi donuyor, ses mi donuyor? Ses mi kesiliyor, pardon. Pekala. Devam ediyorum ben. Şimdi e, bir sonraki adımımız Anladım arkadaşlar. E, bir saniye. Tamam, şuradan devam edelim. Şimdi bunları e, peltleyip e, relax e, aynı yani doğru ebatlarda scale yapmamız gerekiyor. Bunun için burada scale e, aracı mıdır? Ama bunun aslında ne kadar boyutta olması gerektiğini, neyin ne kadar boyutta olması gerektiğini daha doğrusu e, gözümü Düzle. Bunun için e, bir buton koymuşlar. Arrange elements altından. Rescale. Çok kolay. Sahnenizdeki bütün e, yüzeyleri seçip Rescale'a basarsanız size her şeyi doğru büyüklüğünde e, max verecek ve hayatı kolaylaştıracak her zaman olduğu gibi. Ondan sonra yani tekrar ediyorum. Bütün yüzeylerimi seçtim. Gelip buradaki Rescale Elements butonuna bastım. Böylece e, az önce bastığım için tabii bir şey değil. Tekrar bir görelim. Gördüğünüz gibi şöyle alakasız boyutlara getireyim bunları. Şimdi eğer Rescale yaparsanız hepsi yine olması gerekiyor. Ee, şimdi yapmamız gereken şey bunun e, haritasını e, iki boyutlu bir şekilde çıkartmak. Bunun için de şu arkada gördüğünüz kare olan düzleme bunları sığdırmak. Tabii ki bunları da ölçekleyip yapacağız ama eğer objelerin tamamı seçilip scale yaparsak aynı oranda küçülecekleri için herhangi bir ölçekleme problemi e, olmayacak. Şimdi bu objeleri e, bunun içine sığdırdığınız zaman arkadaşlar e, doğru daha doğrusu Photoshop'ta doğru şekilde alacağız. Şimdi yapacağım şey, yani bunu çapraz değil de düz tutmak daha kolay bir sonuç verecek. Boyamak açısından en azından Photoshop'ta veya boyamak açısından kolay sonuç verecek. Şöyle bir katlıca bunları şöyle boşluklara yerleştiriyorum. Hiçbir önemi yok. Yeter ki şunun içinde kalsınlar sevgili dostlar. Ee, pekala. Şimdi e, bir kontrol yapabilir. Bakın mantık şu, şu olması gerekiyor. Şimdi unwrap'imi yaptım. Unwrap'imi yaptım ve çıktım. E, eğer tekrar çıktıktan sonra Open UV Editor'a basarsam bu 
burada doğru bir şekilde duruyor olduğunu göreceksiniz. Ama kontrol için çarpısına bastım, kapattım. Unwrap'imi de iptal ettim. Yani iptal ettim dediğim kapattım. Şimdi e, doğru bir şekilde, hemen hemen doğru bir şekilde unwrap'lendiğini e, anlayabilmemiz için e, yapmamız gereken işlem şu. Malzeme editörümü açıyorum arkadaşlar. Bir adet e, diffusion'da checker olan bir harita tanımlayacağım. Yani geldim. Buraya bir matematik şu anda aktif değil. Standart önem yok. Ve diffusion'a checker tanımlıyorum. Checker'ı e, unreplediğim silindirime uyguluyorum. Ve eğer buradaki karelerin büyüklükleri eşitse, şu anda anlaşılmıyor ama biraz çekeceğim. Yine büyüteceğim. Eğer gördüğünüz karelerin büyüklükleri, gördüğünüz gibi hepsi eşit. Düzlamdalar. Unrepiniz doğru çalışıyor demektir. Unrepiniz e, boyadığınız yerler e, doğru bir şekilde gelecek ve e, doğru mantıkla çalışacak demektir. Hemen bir saniye inceleyelim. Gördüğünüz gibi kesilme yeri, kesilme yerinde bozuluyor. Bu bozulacaktır ister istemez. E, o yüzden size dersin başında söylediğim gibi e, kesiş yerinizi objenin görünmeyecek bir yerinde e, bırakmanız gerekmektedir. E, genellikle objenin arkasına e, tanımlamanız e, gerekir. E, Anladım. Evet bulabileceksin sevgili Erhan. Ee, yine YouTube sayfamızda ben webinarlar kayıtlı bir şekilde duruyorlar. Ee, şimdi Unwrap'imizin temelini attığımıza göre şimdi dönüp sizde, size örnekte de bulunan e, yani size bakın e, linkte bulunan e, e, indirip e, indirin ve lütfen siz, siz de bunu burada linkten indirebilirsiniz bunu. Şimdi e, bu poke topunun olduğu sahnemi açıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir şey şu an bir obje tanıtayım. Şey alamadım. Zaten aslında e, Pocket bu basit bir model. Siz de yapabilirsiniz. E, ama oradan indirebilirsiniz aynı zamanda. E, bu şekilde modelimiz hazır. Şimdi bunu Unwrap'in Photoshop'ta nasıl boyacağız buna bakalım. Şimdi az önceki mantığın aynısıyla önce Unwrap'ime başlıyorum. E, şimdi sevgili arkadaşlar burada ...sorularınızı görebileyim. Şimdi üç tane. Hatta izole ettim. Rahat çalışabileyim diye. Buraya gelip, şimdi inceliyorum modelimi. Buradan bir dönüşüm var. Aynı zamanda dönüşüm var. Şimdi hemen objemin üstüne Unwrap'ı uyguladım. Unwrap UVW dedim. Hatırlayalım. İlk ne yapmamız gerekiyordu? İlk objemizin kesim yerlerine, objemizin simlerine edge modundayken ve bunu mümkün olduğunca görünmeyecek bir yerinden yapıyorduk. E bunu şu iç tarafındaki, şurada dönen poligonda, e, affedersin, gibi gözüküyor. Ve bunu da her birine tek tek kontrol yardımıyla seçmek değil de arkadaşlar. Birini seçip bakın loop'u var burada. Bunu gittiği yere kadar loop'unu götürecek. Sonrasında e, olayı terk edecek ama şöyle kalanları ekleyeceğiz. Şuradan bir parçayı seçtim. O döndü. Bu şekilde buradan loopluyorum. Evet. 
Estağfurullah Osman Hocam. Öyle şeyler söylemeyin lütfen. Ne alakası var. Şimdi hemen konuyu dağıtmayadan dağıtmayalım konumuzu hiç. Şuradan yerdeki eci de ekliyorum. Yine loop, loop dedim ve şu kenarlarda kalanlar looptan dönmüyor. Bunları da kontrol ile ekliyorum seçimine. E şimdi içeride girdim. Simlerin döneceği yeri belirledim. Artık bunları sim olun diyebilirim. Sim'e dönüştürdüm. Maviye döndü. O zaman problem yok. Poligon moduna girip az önce yaptığım işlemi burada da tekrarlıyorum. Kontrol A dedim. Bütün e, affedersiniz poligonları seçti. Alt. Start dedim. Stop dedim. Bakın bir yere aldı. Commit dediğim zaman yine bunu buradan ayırıyorum. Bu bunun gördüğünüz gibi henüz yok. Alt yüzeyi burada duruyor. Şimdi bunu seçip bunu da patlayacağım. Tıklıyorum bir tek poligon seçiyor. E bunu tamamını seçmek için element e, select by element'e girip tıklarsam bunu tamamını verecek bana. Yine pelt deyip start peltle de stop deyip komitliyorum. Yapmam gereken işlem, üçüncü işlemim her zaman standart olan işlemlerim bunlar benim. E, haritalarımı relaxlemek. Seçtim. Yukarı pulling. Yine buradan e, edge angles değil, polygon angles'ı seçtim. Start relax dediğim zaman şöyle bir kendi eksene burada döndüler. E, şu anda buldular. Stop dedim ve apply dedim. E, ara ara içeceğim ama problem değil. Doğru sonucu verecek. Alt, daha doğrusu iç tarafındaki poligonları da yine relax istiyorum. Bu arkadaşlar da relaxlandı. Stop ve apply diyerek relaximi kapatıyorum. Üçüncü işlemim iki vücudu da birden ayrı seçip rescale. Böylece doğru ebatlara gelecekler. Şimdi bunları şuradaki bordumun içine yer yerleştireceğim. Ben şöyle yan yana koymaya çalışıyorum. İçeride tekrar düzenleyeceğim. Seçtim. Scale'ı küçülttüm. Ve içeri yerleştiriyorum. Bunun içine tamamen daha scale'ı büyütüyorum o zaman. Bunları e, çizgilere dik. Yani daha doğrusu çizgiler boyunca koyarsanız boyamanız o kadar kolay olur. Yamuk yamuk şeyleri yani eğer böyle duruyorsa bunu boyaması daha zor olacak. Tabi dışına taşmadan öyle Şimdi bunları hazırladık. Bunu hazırlamamızın bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Yani daha doğrusu bunu nasıl kullanacağız? Şimdi artık. Şimdi sevgili dostlar bundan sonra yapacağınız işlem şudur. Burada gelip artık unwrap'inizi Print out. Yine yukarıdan Tools. Bu sefer Relax'ın hemen altında Render UVW Template diye bir seçeneğimiz var. Tıkladım. Bunu Render halinde bana verecek. Ve ben bunu Photoshop'a atıp doğru bir şekilde şekillendirerek boyayacağım. Yine dikkat edilecek husus. Buradaki en ve boy çözünürlüğüdür bu. Fiksel boyutu. Bunu eğer yüksek çözünürlükte daha alacaksanız, yüksek çözünürlükte bir map istediğiniz için e bu sayıları arttıracaksınızdır. Ee, geldim buradan. Bunu 5000'e 5000 dedim. 5000'e 5000 piksellik bir dosya ver bana dedim. Artık buraya değerime girdikten sonra Render UV'de burada bir buton var. Ee, render UV'de burada template. Bastım. 
Ve buraya bana bir render verdi. Şimdi save image ve buraya topu uv nokta tg yani seçim. E, bu arada ismin e, bir önemi yok. E, alışkanlık olarak uv olarak ben isimlendiriyorum bunları. İstediğiniz yazabilirsiniz buraya. Metallica yazın. Size kalmış. Save diyorum. Her zamanki targa soruları onayladım. Burada bana Unwrap'imi de basıp kapattım. Ve yapacağım işlem, önce bir aslında şeyin kontrolünü de yapabilirim. Geldim buraya bir tane. Bix'e bazen takılıyor. Checkerboard attım. Evet. Gördüğünüz gibi. Uygun bir şekilde e, karelerim. O da görünüyor. Bazen gözüküyorlar. Gayet güzel. E, Checker'a ihtiyacım yok. E, şimdi artık bu texture'a ve daha doğrusu bu UVW unrap'e boyamam gerekiyor. E, Photoshop'u açıyorum. Ve Photoshop'a Open diyerek az önce aldığım render'ı çağırıyorum. Gördüğünüz gibi orada gör e, background image. Şimdi bunun üstüne katmanlara ta ta e, objeme istediğim e, yerine istediğim şekilde boyayabilirim. Örnek olarak üstüne katmanı şöyle bir kırmızı renge boyuyorum. Üstüne bir katman daha açtım. Bu kırmızının biraz e, opasitesini düşürüyorum diye boyadığımı göreyim. Tekrar geldim ve fırçalarımla ve bu arada fırça indirebilirsiniz. Güzel e, yara bela fırçaları var. E, şu anda ben de yeni Format atıyor bir fırçam yok. Ama olanlardan birkaç bir şeyler e, göstereceğim. Mesela şöyle e, şöyle bir etki veriyor. Yani sanki bir yerlerin kir, e, bir yerlerin pas vesaire olmuş gibi bir görüntü ediyor. E, şimdi bunu sildim ve tekrar bir katman açıyorum. Fırçamla burada çeşitli fırçalar var. Bunlardan yararlanacağım. Fırçayla çalışarak bazı yerlerini boyuyorum. Bazı yerlerine e, leke yapacağım. Şöyle biraz büyük, biraz küçük diyorum. Çok az. E, farz edelim ki bunu şuralara atıyorum. Şurayı bir Çok affedersiniz. Duydum sizde. Kapı çaldı. Pardon. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi dediğim gibi bunun bazı yerlerini e, boyayacağım. Buralara yara bere gibi şeyler oluşturacağım. Farz ederim ki. Boyadım. Biraz daha boyuyorum. Fırçamı değiştirdim. Daha büyükçe bir fırça aldım. Şuraya atıyorum. Ters koysam daha iyi. Yine bir katman açıyorum ki müdahale edebileyim. 
vazife yaptım bir ve bunu free transformer çok şurasından faydalanabilirim. Şurası güzel görünüyor çünkü yara bere için. E, şuraları da bir tane üstüne e, şuraları temizliyorum. Daha yumuşak bir fırça kullanıyorum şu anda. Ekşileri de şuraları biraz temizliyorum ki orada çıkmasın piyasaya. Ve bunun da kenarlarını yumuşatıyorum. Şimdi etkisini görmek için hemen bir bunu kaydedip mantığını daha iyi anlamamız için bir Photoshop, e, Max'te bir görelim sonuç. E, opasitesini kısmıştım biraz ki üstteki altta nereye neyin denk geldiğini anlayabileyim. Tekrar opasitesini yüz yapıyorum. Save as. Bunu bir JPEG dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Hatta ismine de okey e, DIF DIF olduğunu anlıyorum. Enter'ladım. Ona yazdım. Şimdi yapacağımız şey şu. Tekrar materyal editörümü açtım. Burada e, uyguladığım malzeme duruyor. Yeni bir malzeme de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Bu bir bitmaptır zaten. Bitmap dedim ve hazırladığım bitmap dosyasını şurada buldum diffuse'u ve diffuse kanalını gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi olması gereken yerde ve gayet e, şu anda. E, bakın bakmayın siz bunun böyle durduğuna. Render'da bu e, yüksek çözünürlüklü çıkacaktır. Hatta şimdi e, deneriz alırız zandırını. Bir de tabii bu, bu şu anda düşük bir obje. Bunu sabit, tekrar turbo smoothla yumuşatıyorum. Turbo smooth attım üstüne. Kaç tane daha aktararak. Ters tarafını da boyayayım hemen. Bunu da, çünkü ters tarafında kalıyormuş kameramın bakış açısında. Göre. Hemen buradaki şu iki e, katmanımı yani şu kir olarak buraya tanımladığım katmanları terse çekiyorum. Döndürerek yine bunların boyutları, büyüklükleri, şekilleri tamamen size kalmış. Ama istediğiniz her yere ve bunları ekleyebileceğinizi lütfen unutmayın. Ve bunu yaptıkça zaten e, renderınız detay, renderınız daha gerçekçi hale gelecek. Evet. JPEG'i kaydettiğimde zaten üstüne kaydettiğim için e, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, direkt malzemeye biraz e, reflection veriyorum. Ki daha e, mantıklı bir görüntü olsun. Glossiness verdim. Ve belki bu haritamı ayrı bump haritası hazırlamam gerekiyor. E, ama şimdilik e, görebilmek için şunu bump'a da veriyorum ki en azından burada bir doku elde edebilir. Bir anda basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet iyi ve burada e, diffuse'a verdiğim siyah renkli kir dokusu e, görünüyor. E, aynı zamanda bump'a da bunu bağlı. Güzel ve doğru bir e, doku haritası da elde ettim. Bu haritayı sadece e, bamp diffuse'dan bir çekeceğim arkadaşlar bunu. E, malzemem e, beyaza yakın bir renk olsun. Hatta şöyle biraz gri bir renk olsun. Bump kanalının da aslında e, doğru bir şekilde çalıştığını e, görelim istiyorum. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> Oldukça güzel. Bu mantıklı objenizin her yerine istediğiniz yara, bere, iz, leke her 
gerektiği. E, bırakın e, o kadar uğraştırıcı, o kadar zor bir şey değil gördüğünüz gibi ama e, birazcık daha tecrübe istiyor ama o da dediğim gibi bir hafta uğraşırsanız benzer tecrübeye e, ulaşacağız. Şimdi devam edin. Devam edin. E, ben aynı işlem de olsa bu parçayı tekrar unrepleyeceğim. Bu arada e, bir soru Soruları kontrol. Ee, sormak istediğiniz e, bir şey var mı? Varsa lütfen alayım. Soru bekliyorum şu anda. Yoksa altı da anrepleyeceğim. Evet. Ee, peki sevgili dostlar. Hatta aslında altın aynısı e, üstü. Yani onu da anlayabilirim ama. Anlayabilirim. Daha çok işimize. Yani bunu bir <gülüyor> sim belirtmeden bir anlayabileceğim. Ee, yani şunu yapacağım. Yine anlayabilirim modifikasyonu. Böyle attım. Şimdi bu objenin arka tarafı açık olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerine sim koymama gerek kalmadan Max zaten açık yerleri görüyor. Zaten izlerim ben. Bütün poligonları seçtim. Ve kontrol A ile. Pelt dedim. Pelt dediğim zaman e, oldu. Sonuç alacağım ona bakacağım. Yine poligon angles'tan relax diyorum. Sanki kendine gelecek gibi. Biraz bekleyeceğim eksiniz. Bir de kendi en sonunda geliyor. Evet gördüğünüz gibi daire açıldı. Ve doğru formunu yakalamak üzere. E, stop dedim. Tekrar start dedim. Ama yeterli gibi. Stop apply dedikten sonra e, yine bunu Çakır, çakırın içine sığdırdım. Gayet güzel. Ve yine aynı şey yapıyorlar. Aslında bundan sonra hep aynı. Tools Render UV. Çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz. Yine bunu da 5000'e 5000 ayarlıyorum. Render UV template. Kaydediyorum. Bunu pocket topu UV kaydetmiştim. Bunu da ne diyebiliriz buna? Metal UV diyorum. Bu metal bir bölgesel olarak. Nokta TG. Enter'ladım. Atabilirim bunları. Yine Photoshop'a dönüyorum. Şimdi Photoshop'ta. Dedim. Metal UV'yi açtım. Yeni bir katman aldım. Üstte. Şimdi burada metal dokusu kullanmak. Fırçalanmış metal dokusu kullanmak. Mantıklı. Bu dokuya İtalya'da kolayca ulaşabilirsiniz. E, Brush metal yazarak ama el... bir de benim olması lazım. Daha önce bu e, topta kullandığım e, dokuda e, sanki olması gerekiyor. Ben inceliyorum. Evet burada şu e, alüminyum tekstil duruyor. Bunu gördüğünüz gibi. E, dairesel formu da ona çok uygun. Ve bunu metal UV dosyamın içine atıyorum. Şu ortaladım. Biraz küçük kaldım. Ctrl T ile transformda büyütüyorum. Büyüklüğün ne kadar olmasını arzu ediyorsanız iyi gibi görünüyor. Yani kontrol tekrar 
yapacağım. O basitçesini kısarak neyin nereye geldiğini inceliyorum arkadaşlar. Ne evet, fena değil. Hiç fena değil. File save as tag olarak metal uv'yi metal diff olarak kaydettim. Enterladım. Exe durup yeni bir malzeme oluşturuyorum. Yeni bir map. Yine bitmem. Ve buradan metal diffuse olarak hazırladım. Bağlıyorum ve bunu uyguluyorum. Gördüğünüz gibi her şey olması gerektiği gibi gözüküyor. Ee, ve bunu turbo smoothla tekrar yumuşatıyorum. E, metal olduğu için bunun malzemesini de biraz e, şekillendireceğim. Reflection'ımı arttırdım. Belki 125 yaptım. Ee, biraz glosslayacağım. Metalini yitirsin. Yorumu da 3 yapacağım. E, metalde eğer yeni bir kullanıyorsanız, yani şeyimiz, 3.40 kullanıyorsanız e, mikrofasat e, metallerde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Fiyosuru bağlamıyorum. E, koduyu ya yani karşılaştırmalı olarak anlayabilirim diye. Ama malzeme yatırımından tekrar kırmızıyı difüzuna bağlıyorum. Kırmızı görmek istiyorum. Bunu. Evet kırmızı e, olan dokum. Metal de burada görünüyor. E, arzu ettiğim gibi e, parlaması ve yansıması da e, doğru gözüküyor. Ama e, bampa ihtiyacım var. Buraya hazırladığım diffuse'u yine e, bampa aktarıyorum. Daha e, farklı bir bump şimdi hazırlayacağım. Ama bir bakalım ne sonuç veriyor bize. E, Çözünürlüğü daha yükseltmem gerekiyor sanırım arkadaşlar. Daha net e, algılayabilmemiz için bir şeyleri. Yani daha kontrast bir hata hazırlarsam e, bump'ım daha doğru çıkıyor. Şimdi kırmızı olan dosyaya dönersem. Şimdi, e, biz bu siyah e, lekelerin bu kadar koyu renk olmasını istemiyoruz. E, ama zaten Photoshop bunun için bir nimet. Photoshop'ta her bir kat opaklık ederek bu işlemi yapabilirim. E, opacity'lerini düşürerek hatta 30'lara bir yerinde 30'a çekerek e, bir düşürdüm. Tekrar kaydediyorum bunu. Üstüne kaydettiğimde zaten e, Max anlayacak, hatırlayacak. E, metalin e, bump'ı içinde arkadaşlar bunu biraz daha kontrast hale getireceğim. Bunun için de level kullanabiliyorum. Levels adjustment'ını kullanacağım. Şurada e, duruyor bu. Siyah ve beyaz dengesini e, ayarlamak için kullanılır. Daha siyah ve daha beyaz tonlar elde edeceğim. İyice kontrastlaştırdım. Save as diyerek. Şip ekliyorum ama bunun üstüne değil. Çünkü bu diffuse. Bunu bam parakası olarak. Şimdi artık bunun diffuse'una şöyle büyük görelim. Rahat görelim. Ekip Hazırladığım bump haritasını gösteriyorum. Ve bunu yine bump oldu. E, bump'ım. Şunu birazcık daha yükseltiyorum ki daha iyi e, net görebilelim. Evet, burada e, siyahın rengi biraz daha kırmızıya yaklaşıyor. Yani opasitesi düşük. Doğru bir leke gözüküyor. Bampı da çok e, hoş çıkmaya başladı. 
metalin bump'ını görmeye çalışıyorum. Görebiliyorum biraz ama daha netleştirebilirim. Bump değerini yükseltebilirim. Gördüğünüz gibi bunun bump'ı oldukça belli ediyor kendini. Aslında metalin de biraz belli olsa da daha belli olmasını istiyorsa bump değerini yükselteceğiz. Geldim malzememin, metal için hazırladığım malzemeye. Maps'ten 30 olan bump'ını, 30 standart gelir zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Biraz daha yüksek bir sonuç elde edeceğim. Evet gördüğünüz gibi çizgiler daha net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer çizimlerinizi bu e, şekilde kontrollü bir şekilde yaparsanız e, gerçekçiliğinizin artması zaten e, an meselesi haline gelecek. E, gördüğünüz işlemi yani bu pocket, yani bu hazırladığımız top nispeten zor bir obje. Duvarlarınıza e, hazırladığınız iç mekan, dış mekan fark etmez. E, varsanız ve duvarda bu şekilde detaylar e, verirseniz, koyarsanız e, sınıf atladığını göreceksiniz zandırları. Unrep bu konuda gerçekten çok yardımcı olan bir şey. Gelse de biraz zaman alıcı gibi gelse de aslında e, alıştıktan sonra çok pratik bir hale geliyor. E, zaten getirdiği ortaya koyduğu sonuç e, hak ediyor. Kaybettirdiği, kaybettirdiği demek istemesem de size harcattığı zamanı. E, dolayısıyla e, Unrep'i kullanmanızı şiddetle e, tavsiye ediyoruz. Evet sevgili dostlar, hemen hemen Unrep'i kapsadığımızı düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa, yoksa sonlandıracağım dersinizi, webinarımızı. Dediğim gibi, ilgili dosya, yani bu Pokemon topunun olduğu dosya linkte duruyor. Linkten lütfen bunu alın ve şu örnekte gördüğünüz gibi detaylandırıp, Belirli yerlerini çizikler, parmak izleri veya boya kalkmışlıkları şurada gördüğünüz gibi altındaki metal dokusunu da anlatacak şekilde. Bir tane hazırlayın. Ve bu size çok önemli. Kendi projelerinizde de uygulamaya başlayın derim. Böylece renderlarınız da sınıf atlamış olacak. Bir süre, bir iki dakika bekleyeceğim. Sorularınız varsa lütfen alayım onları. Yoksa sonuçlandıracağım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Dinlediğiniz, katıldığınız için. Ee, ve eğer tekrar sorularınız olursa e, bize yazın. E, cevaplamaya hocam gösteriyoruz. Cevaplıyoruz. E, dersin tekrarını e, oradan inceleyebilirsiniz. Tekrar eksik kaldığınız yerleri, kaçırdığınız yerleri lütfen oradan e, bakın. Ve bunu e, yayınlayalım. Biz memnun oluyoruz sizden gelen çalışmaları gördükçe ve yaptığımız yayınların işe yaradığını görmek hakikaten hoşumuza O zaman bir sonraki webinarımızda da görüşmek üzere arkadaşlar. Ben yakın kampus.com'dan Mustafa Pekcan. Diğer arkadaşlarım adına da her yorum. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.